Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin ve ala alihi ve azbacihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd faqad qala Allah ta'ala fi kitabil hakim ve in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha sadakallahul azim rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqtatam min lisani yefqahu qawli. Sadakallahul azim. Hazreti Muhtaremin <coughs> mera bayan to urdu zuban mein hoga lekin inshallah maqami zuban mein maulana uska khulasa pesh kar denge sabse pehle main bargah e rabbul izzat mein shukr guzar hu ke jiske behad o hisab rehmaton aur karam se اللہ نے یہاں آنے کا موقع دیا اور آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام کے حدیث ہے من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ کہ جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا حق بھی ادا نہیں کیا اللہ کا شکر کبھی حق ادا نہیں کیا لہذا اس حدیث کی روح سے میں شکر گزار ہوں اپنے عزیز مکرم جناب مفتی محمد نبیل صاحب کا کہ جن کی محبت جن کا اخلاص اور جن کے والد محترم حضرت مولانا محمود اچھا صاحب رحمہ اللہ کے تعلق سے اور اس تعلق کو نبھاتے ہوئے مولانا نے مجھے یاد کیا اور یہاں حاضری کا موقع ملا اس وقت چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے اور اسی آیت کی روشنی میں کیونکہ یہ ربی الاول کا مہینہ ہے ربی الاول کے مہینے کے اندر عام طور پر پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر بر صغیر میں مسلمانوں کے اجتماعات ہوتی ہے مجالس ہوتی ہے محفلیں ہوتی ہے اور جس میں نبی کریم علیہ السلات والسلام کا ذکر ہوتا ہے ان کے اسوے کا ذکر ہوتا ہے ان کی حیات طیبہ کا ذکر ہوتا ہے لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جس ذکر کو ہم کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام والسلام کے اس میں ہمارا منشا اور مقصد کیا ہے اگر صرف ایک رسم ہے تو ظاہر ہے کہ اس رسم کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر ہم نے ایک ارادہ کیا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان اعمال کو اور افعال کو داخل کریں گے کہ جو نبی کریم علیہ السلام والسلام کی حیات طیبہ تھی تو پھر اس کا فائدہ بھی ہے اور اس کا نفع بھی ہے یہ آیت میں کہ جس میں اختالہ نے ہے کہ ہم نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور قرآن کریم کا یہ انداز صرف اسی جگہ پہ ایک چیلنجنگ انداز میں ہے کہ اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے گویا نعمتیں اتنی ہیں کہ اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے عام طور پر نعمت کے بارے میں جو تصور ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے کہ ہم کھانا پینا چلنا پھرنا سونا جاگنا یہ ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں لیکن بے شمار نعمتیں ہیں یہ ہماری صحت یہ ہمارا چلنا یہ ہماری بینائی یہ سنبائی یہ آنا یہ بیٹھنا یہ تو وہ نعمتیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں بہت سی نعمتیں وہ ہیں کہ جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی جیسے علم ہے معرفت ہے انسان کا اور اس میں سب سے بڑی نعمت جو انسان کو عطا کی وہ نبی کریم علیہ السلام والسلام کی ذات اقدس ہے کہ آپ کو کہ ہمیں اللہ نے ان کا امت ہی بنایا کہ ہم ان کی امت ہی ظاہر ہے کہ اس سے بڑا شرف ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے لیکن جب امت ہی بنے ہیں ہم تو ہمارے اوپر کچھ فرض آئے ہیں ایک ہے محبت کا اظہار کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں اور مایا کے سوچ کے بولو کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں مایا کے پھر سوچ لو پھر وہ مایا کے 
مجھے آپ سے بے پناہ عشق ہے تو ورمایا کے پھر امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ گویا اس کا مطلب یہ کہ جب ہم نبی کریم علیہ السلات وسلام کی اسوے پر عمل کریں گے تو پھر ہمیں بہت سارے امتحانات کے لیے تیار ہونا پڑے گا اب حاصل تم انما خلقنا کو اب اسم وان نہ کو ملے نہ جاؤں کہ جب ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آمن تو باللہ تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا امتحان ہوگا میں زبانی کلامی بات نہیں ہوگی امتحان ہوگا اور امتحان اس وقت ہوتا ہے جب موقع ہوتا ہے صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ ساتھ وسلام سے عشق کے درجے میں تھا اور وہ جب بات کیا کرتے تھے تو فدا ہو امی وابی کہہ کے بات کیا کرتے یا رسول اللہ فدا ہوں بغیر میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو حدیث میں بھی ہے کہ لا یومن احدکم حتا اکون احب الیہ من والدی و ولدی من ناسی اجمائی کہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ تمہیں مجھ سے اتنی محبت نہ ہو کہ تمہیں اتنی محبت نہ اپنے والد سے ہو نہ اپنی اولاد سے ہو اور نہ کسی انسان سے تو جب یہ محبت ہو جائے گی تب ظاہر ہے کہ اس کا تقاضا کیا ہے صحابہ کرام نے نہ صرف یہ کہ دعویٰ کیا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے بلکہ جب امتحان کا وقت آیا تو انہوں نے امتحان میں بھی کامیاب ہو امتحان کا وقت آیا کہ ہجرت فرمانے کا کہ ہجرت اب مارو اس لیے کہ مکے کے حالات اس قابل نہیں رہتے اب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا اور اب نبی کریم علیہ سات وسلام کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا تو آپ نے حکم دیا کہ نبی ہجرت کر جاؤ اب ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا آدمی وہ کہ جہاں اس کی نسلیں پلی بڑی جہاں اس کے آبا و اجداد رہے جہاں اس کے جائیدادیں اس کا بزنس اس کا سب کچھ تھا اس کو چھوڑ کر ایک حکم پر چلا جانا یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جا رہے ہیں کہ جہاں کچھ نہیں ہے کل تک جو لاکھوں کروڑوں کے مالک تھے وہ مدینہ پہنچنے کے بعد مفلی سی کی زندگی لیکن انہیں پتا تھا لیکن نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کے حکم پر انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا یہ ہے وہ محبت تو امتحان ضروری ہے اور اس امتحان کا اور امتحان وقت پر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے ہمیں اللہ کا حکم جو ہے وہ ہمارے لیے آخری حکم ہے لیکن اس کا امتحان یہ نہیں آدمی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے وہاں بیٹھ کے بہت کچھ کہہ سکتا ہے لیکن اس کا امتحان ہوگا اس وقت جب وقت پڑے گا سردی کا زمانہ ہے شدید سردی ہے بہترین نیند آ رہی ہے لحاف بھی گرم ہے لیکن محسن کی آواز آ رہی ہے اصلاح تو خیر من نہ اس پر کھڑے ہو جانا تمام آرام کو ترک کر کے کیونکہ اس وقت دو خیال ہوتے ذہن میں ایک یہ ہے کہ چلو دس منٹ اور لیٹ جاتا ہوں اور دوسرا خیال یہ ہوتا ہے کہ نہیں اڑ جاؤ اس لیے کہ وہ دس منٹ کا خیال جو ہے وہ شیطان کا خیال ہے کہ تمہیں روک دے تو یہی نہیں بلکہ شیطان تو تلاش میں رہتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وہ نصف شب شب سے اٹھ جایا کرتے تھے آدھی شب سے اور اس کے بعد اپنے جو اس ان کے معاملات تھے وہ پورا کیا کرتے تھے اس میں زندگی بھر کبھی کوئی تخلف نہیں ہوا کبھی کوئی کمی نہیں آئی ایک مرتبہ آپ سو رہے تھے اور گہری آنکھ لگی اور بہرحال بشر ہیں انسان ہیں آنکھ لگ گئی اور آنکھ نہیں کھلی تو اس کے بعد جو انہوں نے توبہ کی کہ میری آج تحجد قضا ہو گئی تو اتنی توبہ کی اتنی توبہ کی ہے کہ نبی کریم علیہ سعد السلام نے فرمایا کہ اگر معاویہ کی توبہ کو پوری امت پر تقسیم کیا کر دیا جائے تو پوری امت کا کفایا ہونا یہ اتنی توبہ کی اگلے روز جب سوئے ہیں تو کسی نے آ کے جگایا تو بہرحال وہ صحابی رسول تھے حضبی نبی کریم علیہ سات السلام کی صحبت پائے ہوئے تھے پہچان گئے کہ ابلیس ہے کہا کہ ملاؤن تو تو کیسے اٹھا لیا کہا کہ تحجد کا وقت ہو گیا میں اس لیے اٹھا لیا کہا کہ تو ایسے نہیں اٹھا سکتا بمایا کہ آپ کہ کل تحجد قضا ہو گئی تھی آپ نے اتنی توبہ کی اتنی توبہ کی تو آج میں نے سوچا اس سے تو اچھا ہے کہ تحجد پڑھ لیا کرے بس تو یہ ہے وہ امتحان یہ ہے تو امتحان کا وقت وہی ہے کہ جب 
ہم دعویٰ کر دیتے ہیں تو یہ نعمت سب سے بڑی ہے کہ نبی کریم علیہ السلات وسلام کے ہم امت ہی ہیں ظاہر ہے امت ہی ہونے کا ایک فرض یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو میں تبدیلی لائیں اس پر غور کریں اور بالخصوص آج کے دور میں کہ جب کہ چاروں طرف سمجھیے کہ اسلام دشمن عناصر سرگرم ہیں اور ایسے میں اسلام کو سنبھال کے رکھنا نبی کریم علیہ السلط وسلام نے فرمایا کہ اخیر دور کے اندر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب اسلام کو سنبھالنا ایسے ہوگا کہ جیسے انگارے ہاتھ میں رکھ لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اسی دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ اسلام کو سنبھالنا ہو تو بہرحال اصل یہ ہے کہ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نعمتیں ہیں اس میں سب سے اہم ترین نعمت کیا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ آنکھیں سب سے بڑی نعمت ہیں تو پھر ہاتھوں کو کیا کہیں گے ہاتھ اپنی جگہ نعمت ہے آنکھیں اپنی جگہ نعمت ہے کان کانوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے تو کسی چیز کو ہم کسی چیز پہ برتری نہیں دے, دے سکتے کہ یہ اعلیٰ ہے یہ اس سے کم ہے نعمت نعمت ہے لیکن وہ نعمت کے جس کو سب سے اعلیٰ کہا جائے گا وہ ہے زندگی اس لیے کہ زندگی اگر نہ ہوتی تو ہم کسی بھی نعمت سے ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے اور یہ زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے ہم اس زندگی اسے سمجھتے ہیں کہ پیدا ہوئے تو زندگی شروع اور مر گئے تو زندگی ختم یہ تو زندگی کا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ہماری اصل زندگی تو شروع ہوئی تھی آج سے لاکھوں سال پہلے اور عہد الست میں جب ہمیں سب سے پہلے نکالا گیا اور پوری ضروریت کو قیامت تک آنے والے آدم علیہ السلات السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو نکالا گیا تو ہم سے ایک سوال کیا گیا جس کو قرآن نے کہا الست تو برب کیا میں تمہارا رب ہوں تو سوال کی نوعیت بتا رہی ہے کہ ہمیں ہم نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے ہم نے اپنے رب کو سنا بھی ہے ہم نے اپنے رب کو سمجھا بھی ہے اس لیے کہ بے جان چیز سے سوال نہیں ہوتا جس کے پاس عقل ہوگی سوال اس سے ہوگا تو سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم قارو بلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں وہ اقرار کر کے ہم ہماری زندگی کا سفر شروع ہوا اور ہم پر پھر موت تاری کر دی گئی اور ہمیں عالم ارواح کے اندر سلا دیا گیا اس کے بعد اللہ کی مشیت کہ جب ہمارا وقت آیا تو ہم اس دنیا کے اندر آئے ماں کے پیٹ میں آئے ماں کے پیٹ سے پھر ہم اس دنیا کے اندر آئے اب اس دنیا میں پچاس سال سو سال اسی سال جتنے جتنا اللہ نے وقت لکھا وہ گزارنے کے بعد اب ہم پھر اگلے جہان میں روک سکتے ہیں تو انتقال ہو رہا ہے ایک دو, ایک جہاں سے دوسرے جہاں کے اندر منتقل ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ زندگی یہ نہیں ہے بلکہ زندگی تو جو شروع ہوئی تھی امام امام غزالی رحم اللہ نے فرمایا کہ انسان ازلی تو نہیں ازلی کہتے ہیں ہمیشہ سے رہنے والا ہمیشہ سے رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن انسان کے بارے میں یہ ہے کہ انسان ازلی تو نہیں ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن جب ایک مرتبہ پیدا ہو گیا تو اب ہمیشہ رہے گا مرے گا نہیں منتقل ہوتا رہے گا یہ ہم یہاں سے منتقل ہو گئے عالم برزخ میں چلے گئے ہزاروں لوگ ہیں جن کو ہم اپنے کاندھوں پر پہنچا کے آئے وہ عالم انتظار کے اندر ہیں ہمارا ان سے رابطہ ہے ہماری دعائیں ان تک پہنچ رہی ہیں ان کی ان کی دعائیں ہم تک پہنچ رہی تو عالم برزخ وہ جگہ ہے کہ جہاں عالم آخرت سے بھی رابطہ ہے اور عالم دنیا سے بھی رابطہ ہے تو نبی کریم علیہ سات السلام نے پیدائش سے لے کر اور موت تک تمام زندگی کی ہدایات آپ نے امت کو دی ہے راستہ بتایا ہے کہ یہ راستہ ایسی ہے یہ سرات مستقیم ہے یہ فلاح اور نجا اور کامیابی کا راستہ ہے جب تک ہم اس کو اپنائیں گے نہیں تو محض نبی کریم علیہ سات السلام کا ذکر کر دینا یا ان سے عشق کا دعویٰ کر دینا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا یہ ہو گیا کہ ہم نے عشق کا دعویٰ تو کیا لیکن عشق کے تقاضے جو ہے وہ اس کو کبھی پورا نہیں کر پائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور نبی کریم علیہ سات السلام کے اسوے پر ان کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک بات یاد رکھیے کہ آج کے دور کے اندر جب کہ جس جن حالات کے اندر ہم جی رہے ہیں ہمارے پاس کامیابی کا اور بچنے کا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے وہ ہے نبی کریم علیہ سات السلام کے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا باخر دعوانا اور الحمد للہ
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, today <coughs> we are honored to have a very great scholar from India. His name is Moana Sufyan Qasmi, and he is the rector or the vice chancellor. He runs the day to day running of Darlum Deoband Waqf. So, in under him, mashallah, thousands of students study there. So, Alhamdulillah, we are very fortunate to have him here. Alhamdulillah, he explained to us the importance of the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in a very eloquent and amazing manner. And inshallah, today after Isha as well, he will give us a talk. So he started off by first showing gratitude to us for inviting him here. And then he mentioned that, alhamdulillah, we are in the month of Rabiul Awwal. And in this month, many, many gatherings take place, especially in the subcontinent and other places around the world. And we look at the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, his teachings, his seerah, we remember him. And we try and uh, do all these gatherings in honor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But he says that the most important question that we need to ask ourselves is what is the purpose of these gatherings? Is it just that we gather and we mention his name, just for the sake as a cultural thing? Or the purpose is that we have the intention to practice on his teachings. So he says, if only we have the intention that we learn, we have these gatherings, we learn about the Prophet wasallam, and then we follow his teachings, then only will these gatherings be of benefit. And then he began by saying, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا The verse of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that if you begin to count the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, then you will not be able to count. And he says that usually we deem those things as bounties that which concern us, that we utilize every day, our eyes, our hands, our body, the food we get. So all of these things, we usually count these things as bounties. But he says that they are bounties that we see, but there are many bounties that we cannot see as well. And they are also bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, like knowledge, Jannah and all of things. And then he says the biggest bounty which has been given to the Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is that we are, bounty given to us is that we are an Ummati and we are part of the Ummah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He goes, that is the biggest bounty. So he goes, now that we are an Ummati of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, so what is our requirement? And what will make us show that we are actually the Ummati of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? So then he says that number one is we have to express our love to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And he gave the amazing example of Umar radiallahu anhu. He came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and he expressed his love for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asked him a few times that, you know, think of what you are saying. He says, yeah, Rasulullah, I truly have love for you. Then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, then be ready for being tested. Then get ready for being Tested because that love that you express, then you will be tested regarding that love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And Allah subhanahu wa ta'ala will test us in different ways. In the Quran, Allah said that you bring iman and you think you will not be tested. And the Sahaba, they were ready to sacrifice everything for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Because the hadith says, La yu'minu ahadukum. The Prophet وسلم, said that none of you can be complete believers. Our Iman cannot be complete until our love for the Prophet is more than our parents, our children, and everything else in the world. And the Sahaba, radiallahu ajma'in, they did just that. They expressed their love. They didn't only express their love, but they lived according to that love and they were tested and they passed that test because of their expression of love to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And when the command came to do, to do hijrah, what is hijrah? When you migrate for the sake of Islam and you leave everything behind. We all know the difficulties the Sahabas faced when they, when they brought Iman in Mecca Mukarramah. And when the order came from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that now you have to go to Medina Munawwara what did they do? They left everything behind. The Sahaba who have so much wealth, they were penniless when they reached Medina Munawwara. They sacrificed each and everything for the sake of 
the one command of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So tests are going to happen at their time. And he gave the example that when winter comes, it's very cold and you are sleeping in your bed. You're enjoying the warmth of your bed and the blanket, but you hear the adhan. And shaitan comes and says to you, a few more minutes, 10 minutes, 15 minutes. But if you spend that much time, you will, use, you will miss your salah. But despite all the odds, you wake up, you make the effort. So now you are being tested with your sleep, but you are uh, passing the test by waking up and fulfilling the command of Allah subhanahu wa ta'ala. And he gives an example of Sahaba, Muawiyah radiallahu an, a very great Sahaba. He says that he had a habit of praying the Hajjud every day. And once sleep overcame him and he happened to miss the Hajjud. And when he woke up in the morning, he, for Fajr, and he, uh, you know, was so remorseful. He was so remorseful for missing his Hajjud. He cried so much. He then tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala so much. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, if his tawbah and remorse were to be distributed among the people of, uh, of Medina, then it would suffice everyone. This is how much tawbah and crying he done in front of Allah subhanahu wa ta'ala just for missing one tahajjud. And next day when he went to sleep, and at that time, someone woke him up. And he sees that he was, who are you? He says, I'm shaitan. Like, why are you coming to wake me up? He goes that your tawbah, and your crying and your remorse benefited so many people. That is why today I came to wake you up so that not many people benefit from it again. It's only you get to benefit by leading the Hajjud. This was their level of sacrifice and Iman. Why? Because they were with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And they were tested. And Allah subhanahu wa ta'ala brought situations upon them. But because of their love, their love was true. And they lived it. That is why Allah subhanahu wa ta'ala granted them that much success. So he said that it's very, very important to live as true Muslims. And he says today it's very difficult to hold on to Iman. In the hadith mentions, is like holding on to coal. Like a hot coal. Can we hold it? We can't. That's how holding on to Iman is. And Sheikh says that today we are living through that time as well. So he says that it is very important to, uh, to stick to the teaching of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So he says, what is the biggest bounty? The most important bounty. All the bounties Allah has given us, they're all important, equally important. The weather, we can't say the eye is better than the mouth because we need both of them. So each and every bounty of Allah is important. But to express the importance, he says that the biggest bounty is the life. That the life he has given us, Allah, when he gave us life, that's one of the biggest bounties. And he says that when we were in the alam arwah there we also had a pact and we made a promise with Allah subhanahu wa ta'ala when we were asked, Alastu bi rabbikum, Allah said to us, am I not your Lord? So there in Alami Arwah, before we were born, we knew about Allah, we knew about Iman, we knew about believing in Allah subhanahu wa ta'ala. So that is natural for us to be able to do that. We made a promise in Allah subhanahu wa ta'ala, then brought us into this world. So now we have to fulfill that promise that we made to Allah subhanahu wa ta'ala. So now when we come to this world, we have to fulfill just that task that we were brought for as well. And he says that Imam Ghazal says that insan is not immortal. Insan is not immortal. That one day we have to leave this world and we have to go to the next. But he says that insan is muntaqil. Insan moves on from one alam, one world to the next. So we were in alam arwah, then we came into this dunya. From here, we'll go to alam barzakh after death. And then from there, will be the akhirah. So we move from one world to the other. Because once we are born, we are going to not live in one world forever, but rather move from one world to the next. So he says that the biggest thing that we can benefit from our lives is that we have to follow the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and that is the only way to success. So whenever we learn about the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, we must make the intention and we should do this for one reason only and that is to follow his teachings because the only way to succeed and today the world is so difficult, there's so many things around there, but the only way we can succeed in this world and the akhirah is to follow the teachings of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. May Allah Subhanahu Wa Ta'ala Give us tawfiq to practice Jazakumullah khair. Allah <laughs>